，龙君林，只要你放弃抵抗，你想要我都可以给你。只要你归顺于我萧国，我和他就拜附于你身下。区区一个鸟国，也配让我臣服？我知萧小也敢扰我心境。敬酒不吃吃罚酒，你找死！竟敢下我西凉双翅，老君上你跳的大厦，我一直被他念死。人家，小小子，你跳。龙帅，空军精锐五百架战机集结完毕。龙帅，空军特战军的部队三百万人，集结完毕。万国敬者，让他破国王家，阿居萧国，齐抗中央。三军主帅龙君林凭八方战法，破万里国境，乾隆出渊，一绝万世，封金龙帝君，赐。帝君出世，名万代，长高领令，普天同庆，谁敢与敌？谁敢与敌？谁敢与敌？谁敢与敌？谁敢与敌？伴我大夏者，虽远必诛！虽远必诛！虽远必诛！虽远必诛！臭小子，别做白日梦，赶紧给老子起来！哎，王总，不准碰我金龙帝君龙衣！臭小子，我告诉你，如果你是金龙帝君，那老子就是金龙帝君他爹！把龙衣还给我，把龙衣还给我！去你！你还是想要这身衣服是吧？可以啊。臭小子，滚开！臭，楚少，你怎么穿着那个傻子的衣服？楚少，你好花呀、啊！不过我现在就想要，你能不能满足一下我？好啊！你们在干什么？四老头，北朝可是江城第一大家族，楚家楚大号，靠的可是京都沈氏这座大山。你敢打我，你是不是活腻了？爷爷，你真是够了。不过如今啊，幸得楚少这般人中龙凤不嫌弃，能娶我为妻，所以啊，我要和这傻子离婚。混账！别说区区区区一个楚家，就是帝都的沈氏，在君临面前。他算个屁呀、啊！你们这样对待他，是遭大难，谁要遭大难啊？我打你！遭、啊、难，我就告诉你，谁才是江城的王、啊？你敢，你敢对金龙帝君泼井？哎，青青，你们家这老不死的，竟然说那个傻子是什么？金龙帝君啊，他疯了吧？完了，楚家要完了，我们李帝爷要完了，江城要变天了。他，他死了！啊！不许他让我爷爷睡觉！你个臭傻子，你属狗的你，你敢打我，我打死你！快快快！这这疯子，他把老爷子捅死了！爸，你怎么了？爸，你醒醒啊！爸，你你不要过来，你不要过来！你个臭傻子，杀死老爷子，老娘跟你没完！打死你！
哎呦，他他他死了！我们杀人了！叶伯从二虎兄把他们俩都给我埋了！不行，我们林家好歹在江城也是有头有脸的，这件事情要是传出去，这算怎么回事啊？我告诉你，我们楚家刚和帝都家打起关系，万不能让他们知道现在的事情。要不把他们埋了，要不你们跟他们一起死！我我这就去找人把他埋掉。快点，速度快点，动作麻利点！哎，泽浩，你去哪儿啊？黑虎堂堂主虎爷和王尊酒店总经理马康已经到酒店了。什么？黑虎堂的虎爷，王尊酒店的马总，图少，你居然都认识他们，你真是太了不起了！这算什么？就连帝都沈氏的沈大小姐沈雨柔，今天也会来主持我们今天的订婚宴。他交给你们。快点，埋呀！哎呀，我，我战友主，这真的不怪我们啊，不怪我们啊！大小姐，我们找到您的未婚夫龙先生了，他现在在江城。太好了，爷爷病危前和我说过，这世间只有龙先生可以救，立刻备机，动身去江城。救命！亚天龙剑眼，莫非，莫非是帝君他陨落了？是乾隆出元九啸天，五年了，帝君终于出关了。顾森，快去备车，随我前去共迎金龙帝君。老孙，这周四是越来越嚣张了，往后可怎么办呢？这是龙啸九天，龙啸九天，龙啸九天，风云变，一绝万世，金龙现、啊。莫非五年？整整五年了，金龙帝君终于现世了，大夏有救了。听着动静，金龙帝君应该是在江城。快备车，下江城。啊天象显示，帝君的方位明明就在这，可为何不见帝君身影？莫非？不，绝不可能！谁敢这样对帝君？恭迎金龙帝君出关！历经五年，金龙重新臣服于我，这世界已经如此。帝君，五年前究竟发生何事？你为何突然消失不见？五年前，我……哎，我记得你。哎呀，你是金龙帝君，曾经在战场上救过我的命。我现在啊，身负重伤，天内金龙即将突破我的禁锢了吧？金龙出世，上灵渡的，我要用我的神智去镇他。答应我，你。你活我五年，我要暴露我身份。我欲将心魔一举除之，结果被严南烈所害，使我体内金龙暴乱。我只能用神智去封印他。竟然是严南烈这个卑鄙小人！帝君，这五年来，严南烈凭借龙印突破了神境，如今你已现世，龙印也该物归原主了。帝君，属下还有一事不明白，为何你被埋葬在此？林家老爷子在我失去神智期间，对我照顾有加。只是他的孙女林倩倩竟然勾结楚泽浩，一同谋害了他。帝君，属下这就去灭了他们。慢着，林老爷子有恩于我，杀严南烈之前，我要亲自为他报仇。帝君已经查明，谋害你的那对奸夫淫妇，今日在王尊酒店举办订婚宴。在你消失的期间，您的未婚妻沈雨柔一直在向军部打听您的消息。我们接到通知，今日他将抵达王尊酒店。沈雨柔，沈联合的孙女。是，一别五年。你该见一见故人了。师叔，传我命令，备两份大礼，一份给帝都沈氏，另一份交给楚家。黑虎堂虎爷送上绿翡翠手环一对，百年人参一颗。哎呀，楚少，恭喜恭喜呀、啊！<笑>我可是听说了
，您现在可是沈氏的大红人呐，还希望楚大少爷能够在大小姐沈玉柔面前多多的替我们美言几句啊！回爷，您尽管放心。五爷，请请。王尊酒店总经理马涛送上宋代凤栖图一部，礼金百万。哎呀，楚少啊，就连高不可攀的五爷，还有马总，都对您毕恭毕敬。那是自然，不是所有人都能得到帝都沈氏的看重。今日我们家小姐会亲临江城，如果她有空的话，会卖你楚家一个面子，出席订婚宴，并送上祝福。届时您就是江城最有牌面的存在。等哪天本少爷搞定了沈小姐，帝都沈氏便是我的囊中之物，到时候非得把你一脚给踹了。哼，你也不撒泡尿，好好照照你自己。就你也太……得到沈雨柔的青睐，滚！滚来！滚！不管谁是鬼，少在这里故弄玄虚！你说话头脑清楚，难道你不傻了？说到这儿，还要感谢你。若不是你们激起我的神智，我不见得恢复得如此之快。那既然你有幸捡回一条命，你就应该知趣点。今天我来，是要定你三大罪状。定我三大罪状？<笑>大家听听。这个傻子都在口出什么谎言？林倩倩，林老爷子对你百般嘱咐，唯命是从。你却伙同楚泽浩辰的消息，将他亲手杀害。至今他尸骨未寒，你居然还有脸订婚？臭傻子，我爷爷是因病去世。我劝你最好不要胡说八道。谋杀之妻，死不悔改。这一巴掌，为了林老爷子。你敢打我女儿，我挠死你！助纣为虐，狼狈无间。这一晚，为了人间正义，至于你，你不要过来！除我威名，有反天地。这一晚，为了警醒天道。行啊，小子，当这是哪儿啊？敢当着我五爷的面撒野，我看你真是不知道死活。五爷。他在鱼眼皮子底下肥肥壮壮，根本就是不把你放在眼里。只要你把我废了这个废物，我一定让我父亲在沈小姐和池双将军面前都把你们言尽绝。那是自然，你把心楚上，兄们，走走。我看，谁敢动我的人？今天，你们要是敢动君临一线，我一定让他。后悔终身。你是？我是你的未婚妻，我已经找你整整五年了。你是史莲河的孙女沈雨柔。对，我爷爷他。你们俩演的是哪一出呀？知道王尊酒店是谁的地盘吗？帝都沈氏。你谁呀？带着你这俩人，赶紧给我滚蛋！你可真是胆大包天。君临，是我管教不力，由我来解决吧。好。身为沈氏集团旗下的产业，王尊酒店居然自降身份，把这些不三不四的人放进。我看这个总经理你是不想当了。放肆！你还敢对沈氏不呀？今天我就让你长长见识，让你知道沈氏的利用。啊，马总，那你可得悠着点啊！像这样一位小美人，我还想让弟兄们好好的品尝一番呢。你说。你跟这个傻子非亲非故，你为什么非要把他出头啊？哎，滚开！君临是我的未婚夫，你如此羞辱他，是不是想死啊？妈的，现在就连个臭婊子都敢欺负本少爷，看来本少爷是真的敢在江城好好立立威了。有君临在，你的威无从而立。你知道楚少是谁吗？他可是帝都沈氏的亲信。小美娘，既然你不识抬举。那你就怪不得我大手碎花了。是。龙啸生，是帝君。龙啸生是王尊酒店方向传来的。快，去王尊酒店。敢动我的人，你是有几条命可以死啊？少他妈废话！看护者。不吃，我看你连猫爪都不说吧你。你要干什么？你别过来啊！我可是沈氏的。妈的
。顺子，还是逆子，给你三秒钟时间考虑。啊！接个电话，接个电话。喂，周总管。啥？沈小姐她已经在江城了。沈小姐现在已经到了江城。周宇总管等会儿就会带人来到王尊。你们要是不想死的话，就赶紧跪下，给我跟楚少磕头道歉。周总管可是帝都沈氏的第三把手。更是能与迟霜将军说得上话的存在，在绝对的实力面前，你就是个垃圾。玉柔跟迟霜说上话，很难吗？君临，我们沈氏集团和迟霜将军关系匪浅，这件事情交给我来处理吧。你处理？你还真把自己当帝都沈氏大小姐啊？你怎么知道我不是呢？周宇平时就是这么教你的。周宇总管，还有十分钟就到王村。今天死定了！十分钟，周宇，一分钟之内到王尊酒店。你，你对周宇总管如此不敬，简直是岂有此理！大小姐马上到了，吵吵嚷嚷成何体统？要是谁得罪了大小姐？要他可恶！周宇总管，您终于来了。那有两个废物，这女的冒充大小姐不说，结果她根本就不把您放在眼里啊！哎，周总管，此事若是不能处理妥当，那就是在打大小姐的脸了。大小姐今日回国，亲临我所，不能出任何差错。现在趁大小姐还没有到，给他们点教训，把他们给我扔出去。周宇，你怎么？大小姐，对手下可真是管教有方啊！周总管，您呐，别被两个废物给骗了。这个贱货嘛，一看就是个便宜货，居然还敢冒充沈小姐！大胆，叫谁贱人啊？活腻歪了是吧？大小姐，属下来迟，请您降罪。大小姐，你你听我解释，这刚才都是误会。误会？你口中的误会？差点要了我和我未婚夫龙先生的命，周云，把这些人给我扔出去！是你，大小姐，他根本就不是您的未婚夫，您被骗了。我认识他，他是江城数一数二的傻子，也是这个林倩倩的丈夫，他怎么可能会是您的未婚夫？沈小姐，我可以证明。沈小姐，是我有眼无珠，之前没有认出您来。那他，我亲耳听到他羞辱迟霜将军。就是还大逆不道的，说什么自己是金龙帝君，光告你欺骗大小姐这一条，就能定你死罪？你居然还敢羞辱迟霜将军！看来今天必须要杀了你，才能给沈氏和迟霜将军谢罪。周宇，沈家的事情什么时候轮到你做主？我相信我自己的眼睛，更相信君临的为人。大小姐，我不可能眼睁睁的看着这个傻子他欺骗你啊！如果你再放纵这小子口出狂言。那沈氏就完了呀！对对对，他呀就是个祸害，必须让他偿命！我看你们谁敢！大小姐，我的职责是保护您和沈氏的，就算您日后如何责罚我，我都心甘情愿。来人，把这个傻子拿下！快，杀了他！杀了他！义国银行行长王将，大夏首富孙楚祥，叩见金龙帝君。起来吧。王行长，孙首富，你们认错了吧？他就是个傻子，怎么可能会是金龙帝君呢？池庄将军，您怎么来的？属下来迟，还请帝君恕罪。我给你们准备的大礼到了。这绝不可能！一个傻子，绝对不可能是金龙帝君！你竟然敢侮辱帝君！迟、啊、霜将军，这究竟是怎么回事？沈小姐，这三个人草菅人命，我奉帝君之命，特将其就地正法。难道龙先生真是金龙帝君？大小姐，龙先生，我知道错了，请你们降罪。算了，赵宇，念在你护沈小姐的份上，可以原谅。多谢龙先生，大小姐，帝君，我我也知道错了，求求你们。
也原谅我吧。如果不是因为你，我能得罪大小姐，得罪龙先生。我，龙爷。我求求你，你放过我！我还不想死，我求求你放过我、啊！罪一，汝地威名，九地正法。君临，我错了，求求你看在我们夫妻情分上，你就饶过我吧。是啊，我的好女婿，这五年来我们可是好吃好喝的供着你，没有功劳我也是有苦劳的。好吃好喝。你所谓的好吃好喝，就是让我吃狗粮、喝洗脚水吗？罪二，谋杀至亲，打住死牢！我的好女婿啊，我不想死，不要杀我，我求求你了！罪三，助纣为虐，无期徒刑。来人，把他们带走！我不想死啊，我不想死啊！好吵！帝君，我我并非金龙帝君，我五年前。救过金龙帝君一命，他给了我一块龙牌，我有需要时可以请他帮忙。帝君，您就是。龙先生医术高超，五年前恰巧救过金龙帝君，帝君给了龙先生一枚龙牌，可以让他向我求助。原来如此，石川将军这是在替金龙帝君向君临讨好人情，他既然能救下帝君，就一定能救下我爷爷。嗯、什么？爷爷他病危了，奶奶，我爷爷他怎么了？孽障，你还知道回来呀、啊？我看你就是想气死爷爷，好继承沈氏集团。我已经是沈氏集团的继承人了，我没必要用这种下三滥的手段戕害至亲。奶奶，唐姐她不是这样的人，说不定她只是习惯了国外的教育，对亲情比较淡漠。还是你懂事。什么吗？你凭什么污蔑我呀？我怎么对爷爷的安危不管不顾了？孟孟托刘少，找来了大名鼎鼎的中医圣手崔福记，而你这个逆女，你干了什么啊？我做了什么？爷爷昏迷不醒的时候，是我一个人撑起的沈氏。今天我请了可以救爷爷的人，龙君林先生，你们都给我让开！原来堂姐是去找你的未婚夫呀？虽然爷爷的安危是头等大事，但是堂姐的幸福也不算小事。爷爷危在旦夕，你们两个在谈情说爱，我我这我打死你！救神老爷对我来说是易如反掌，但是你敢动我刘一笑，借你，让你跟神老爷躺在一个病床上。好大的口气！毛头没长齐的乡野村医也敢在这里大放厥词？你是鬼！至尊龙医乃我祖师，神医陈仲景是我师傅。连我中医圣手崔不济都不识，你是哪个穷乡僻壤跑来的庸医呀？陈仲景的弟子。黄毛小二，你笑什么？我笑你医术不济，也敢称中医圣手，败坏至尊龙医一脉的名声。无知鼠辈，口出狂言，竟敢侮辱中医圣手！哎呦，我当是谁呢？这不是江城林家那个废物赘婿吗？原来是个傻子呀！那我就原谅你，否则就以他辱我中医圣手威名一事，我就保证你们沈家在帝都无人敢医治。中医圣手，好大的威风！你给我闭嘴，刘少，崔圣手，请你们恕罪。这个傻子跟我们沈家一点关系都没有。奶奶，虽然这个人是个傻子，与权势通天的刘少相比，更是有着云泥之别。但再怎么说，他也是爷爷给堂姐物色的未婚夫呀。未婚夫？你们沈家是怎么回事？我说过，请崔圣手给沈老爷子治病的前提，就是让女儿嫁了。你们沈家好大的胆子，竟然敢耍我！你们沈氏是不是不想在帝都立足了？奶奶，这是你的意思？不对，你，堂姐，放眼整个帝都，唯有刘尚能与你相配。只要救活我们家老爷子，我一定准备好嫁妆，亲自把他送到你们刘家。奶奶，我有婚约在身，我不答应。堂姐，难道你真的像奶奶说的那样，盼着爷爷死，好继承沈氏？老太君，我看你不是在假孙，是在卖死。我个傻子，你以为沈老爷的病是谁都能治的吗？我告诉你，他的只有崔圣手能治。沈老爷子的病。
，确实不是什么阿猫阿狗能治的。小杂碎，既然你口口声声说会治病，那你敢不敢跟老夫打个赌？如果我治好了沈联合，那你就自废双臂，然后再跪下，留少颗三个小头。好啊，我跟你赌，我要治好沈老爷子的病，让他跪下，给我叫声爹。柳少，你这不是欺负傻子尾营吗？要不然放了他一马。不、哦，让他赌。大丈夫一言既出，驷马难追。哎，听着，老太太，小杂碎，看清楚了，这是正血丸，是我师傅，也就是神医陈仲景亲手所制。咱们死骨羹肉，延年益寿。崔圣手，这么珍贵的东西，我愿意出一千万多买几颗。哼，一千万，半颗都买不到。我告诉你，这半颗还是我师傅闭关三个月才制作出来的。看到没？所谓圣手，逢一必治，逢治必愈。小杂碎，愿赌服输，跪下！用半成品费药渣救人，你是在救人呢、啊，还是在害人？我看你就是死不认错。崔圣手，这是怎么回事啊？三个人练出半个，半成。你这个逆徒！如果正血丸有用的话。早给沈老爷子服用，这不可能，这不可能！崔圣手，你可别让这个傻子给你忽悠了。正血丸这么珍贵的东西，他怎么会有这么多呀？现在当务之急是要救活老爷子。啊，对对对，老太君，你说的对，你别担心，我治不好，还有我师傅陈仲景、啊，我现在就给他打电话把他叫来。好，爷爷，爷爷。军爷，你快救救我爷爷！玉柔，你放心吧，是我啊，对，我在沈家，你过来啊，好好好。傻子，我劝你还是乖乖等着陈婶。老爷子的病，就算陈仲景来了也无济于事。睁大你们狗眼睛，看清楚了。什么才是真正的忠王？我倒是要看看是哪个黄口小儿，竟敢在我陈仲景面前夸下如此海口。师傅，就是这个毛都没长齐的小杂碎，他学点西医的皮毛，就敢说咱们中医治肥医狗。他还说您炼制的正血丸就是肥药渣子，连狗都不吃，岂有此理！陈神医。我堂姐只是一时糊涂，才放任那个傻子对您出言不逊。要不然，他刚才把这一大把正血丸撒在地上，连我都差点被他骗了。正血丸，一整颗的正血丸，这这不可能！好你个小子，连陈神医都说你那个正血丸是假的，你现在还装什么蒜？给陈神医跪下！区区一个庸医，也配让我跪？陈仲景，你觉得呢？师傅。以后在外面别管我叫师傅，也别说你认识龙君礼。要是以医术害人，我会亲手将你逐出师门。师傅教导之恩，徒儿铭记于心。刘陈神医，您这是干什么呀？陈神医，我刚才差点以为他真的是你师傅呀。刘少，你胡说什么呢？就这小杂碎，那是我师傅的师傅吗？他配吗？陈仲景，你觉得你配当我徒弟吗？你这小杂碎，这哥几年之前我师傅脾气暴的。早就把你当嘴巴撕烂了！你混账东西！你管谁叫小杂碎？你给我滚！陈仲景没有你这样的逆子。师傅，你到底怎么了？我说的没错呀！那小杂碎，哎呀，逆徒！哎呀，走，你快跟老夫走！哎，哎老太君，告辞了。哎，你别走啊，陈神医。那我们家老爷子的病呢？老太君，实不相瞒，陈老爷子的病，老夫也束手无策呀、啊。老太君，我给你指条明路。这就这之法吗？远在天边，近在眼前。老夫告辞了。陈神医，君临，你不会真的是那个陈神医的师傅吧？我可没有这样的逆徒。奶奶，陈神医一定是生了堂姐和这个傻子的气
，所以才放弃了对爷爷的治疗。这可怎么办呀？你个逆女，我打死你个逆女！谁说沈老爷子死了？陈仲景能治的病，我能治；陈仲景治不了的，我也能治。你知道陈神医为什么走？那是因为他知道沈老爷子离家了。爷爷，你醒了！秋林他竟然真的把爷爷给救回来了，他果然是一个值得信赖的男人。这不可能！刚才陈神医不是说没救了吗？一定是崔圣手的正血丸生效了。爷爷，救你的人不是这个傻子。我操！你们真是翻了天了！我今天把话放在这儿，你们谁再敢说军里一个不字儿，给我滚出陈氏！林花园，愿赌服输，你是不是该跪下给我叫爹了？你知不知道我们是谁？我可是帝都市少刘傲的儿子，就算我敢跪，你敢硬吗？有何不敢？妈的！你们沈家给我等着！非得让你们沈氏家破人亡！走，刘少，刘少，我们得罪了刘世少，我们沈家算是完了。有群林才，一个区区世首算个屁！你慌什么？退下吧，我有话单独跟君离说。哎呀，沈联合参见帝。沈老爷子，身体尚未恢复。不必心思大礼，我只问你，当年交给你的龙印在哪？五年前，帝君将龙印托我保管，我深知这龙印里面的龙氏之神威，若被奸人借了这龙氏，那大夏必会掀起一片腥风血雨。所以，我将龙印一分为二，真假参半，我造了两个龙印。严南烈凭借龙印突破了神境，那剩余的一半龙印在哪？就保存在帝国银行里边的。你这个逆女，我们沈家真是要被你们两个扫把星给害死了。那你不妨说说，我跟雨柔怎么害死了沈家？奶奶，都怪我不好。要不是因为我介绍刘少给堂姐认识，堂姐也不会和这个傻子得罪了他，更不会导致刘少给帝国银行施压，要断了沈氏的五百亿贷款。沈默默，你少在这惺惺作态。死、啊！你知道断了贷款意味着什么吗？不就五百亿贷款吗？此事我来解决，正好要去帝国银行办事。我刘华云何时受过这般屈辱？哎，刘少，您放心啊，只要这五百亿贷款一断，这沈氏必定自乱阵脚。届时，这沈玉柔小姐就是砧板上的鱼肉，还不是任你宰割？哼<笑>，我若能与沈玉柔喜结连理。我保你杨正淳加官进爵，一步登天。<笑>是一步登天，还是一步深渊啊？断了沈氏贷款，我断你帝都生路。<笑>哎呀，真是笑死人了！龙经理，我杨老身居帝国银行高位，掌管帝都经济命脉，你一个傻子，拿什么断我什么？杨副行长。请你对我未婚夫说话放尊重一些，否则我将此事禀报给池双将军，断你生路，并非儿戏。李少这，池双将军日理万机，忙于处理军务大事，至于经济小事，全由我父亲刘傲负责。哎呀，沈小姐，这刘少的一番话提醒了我呀，要不然真被你给唬住了。想要贷款，可以，你让这个傻子从这儿拿出去，然后啊。你和我们刘少单独协商。杨正春，你协商，我给你三分钟，让王将立马哭出来领命。放肆！居然敢对我们王行家口出不逊，帝都再无你立足之地。一个小小的帝国银行也能封杀我不成？小子，我告诉你，帝国银行可是帝都经济四大寡头之首，碾死易如反掌。啊！啊啊啊！完了你，赶紧把我们刘少给放了！好的手，好的手，快断了！啊、刘少，一人一人，我这就叫人来救你。不不不，我走
，谁安的金家牛？哎呀，王行长，你总算来了。这个沈小姐今天带来一个傻子来闹事，二话不说就把刘少给打了，逼着我放款。岂有此理！我倒要看看是哪一个活腻歪了，敢在我王将的地盘上动手。姓、嗯、龙<笑>的，我今天若在帝国银行出半分差。我爹和王行长都不会善罢甘休的。经理、啊，事情好像闹大了，要不我联系池霜将军吗？现在怕了，完了！沈雨柔，我告诉你，你指使这被窝，岂不谋害正要之子？就算池霜将军来了，你们沈家也难逃满门抄斩的命运。生、啊、或死，在我的面前，若肯威胁我未婚妻一句。便让你下地狱、啊！是谁如此大言不惭，还出口威胁？我看你！帝国银行王将，我们刚才见过。王将，弄死他！进、啊、进！王行长，这是干什么呀？赶紧起来呀、啊！王将，你疯了！你竟然跪他！看你们惊讶的样子，他对我跪地起手。好像有违天道，何止有违天道，尊卑不分，下犯上，论罪，立斩不饶。刘少说的对呀、啊，立斩不饶。这，这，这，我的头啊！你知道他是谁吗？这不是傻子吗？傻子，你才是傻子！笨蛋，我想再给你个花。王将，你脑子是不是被驴给踢了？这小子刚才竟然敢动我，你还企图袒护他？信不信我让我就给你打？妈的！你敢动手打我？你帝国银行还想不想开了？在这位面前，你算个屁呀、啊！你要是不想让你们刘家从此出名，就对金龙先生放尊重一点，把他给我轰出去！啊啊、王将，龙君林，给我等着！轰出去！龙先生，王行长，我和君林有几句话要说，先失陪一下。好，您请。君林，你要用金龙帝君的身份骗王行长啊？怎么？我不像吗？要是让他发现了的话，就连池霜将军都保不了你啊。玉柔，你放心吧，我保证拿到五百亿贷款，你乖乖等我。君林，君林。好啊，居然敢冒充金龙帝君，你们死定了！帝君，属下愚昧，刚才差点暴露了您的身份。行了，不怪你，我此次来帝国银行，只为办两件事情：第一，恢复给我未婚妻沈雨柔的五百亿贷款，记住，给予我个人，而不是沈氏。帝君这是要扶沈小姐作为沈氏总裁之位，属下明白。第二。沈老爷所存在帝国银行的龙印，该物归原主。请帝君恕罪，龙印不在帝国银行。自您失踪后，萧国卷土重来，和大夏打起了经济战。大夏的半熟财富都被严大烈纳入私囊，帝国银行也被萧国的宙斯王爵洗劫一空，其中就包括您的龙印。这鸟国皮又小了。行了，这事不怪你。帝君，不止如此，周四还逼我签下条约，拿走了帝国银行的百分之四十股份。大夏现在的经济命脉全被周四拿捏在手里，不再担心。你替我调查龙印的事，股份的事，我来解决。是。君林，没没被发现吧？怎么，你怀疑我的演技啊？大小姐，出事了。老太君召集了公司股东，商议另选总裁一事。他们既敢觊觎不属于自己的位置，那我就让他们付出应有的代价。各位股东，因沈雨柔工作不利，导致集团公司损失了五百亿的贷款，故今日我特召各大部属家族前来商议，辞去沈雨柔集团总裁一职，另聘沈梦梦为新总裁一事。我不同意。沈总曾经在国外的时候。力挽狂澜，救沈氏于水火，扶大厦之江青，一举将沈氏的市值增加到了五千亿。
，凭什么因为五百就否定了他的无上功绩？我知道临阵换将乃兵家大忌，可我堂姐现在忙于追求个人幸福，心思早已不在集团之上。作为妹妹，替她分担起这份重任，是我义不容辞的事情。沈雨柔，她心高气傲，不懂得人情世故。因此得罪了世首之子刘少，导致帝国银行停止了对我沈氏的放款。沈梦梦跟刘少的关系匪浅，一旦他坐上了总裁之位，这五百亿的贷款便随手可得。老身可不强求各位啊！我再重申一句，谁赞成，谁反对。我王家赞成，我赵家也赞成，呃、我也赞成。我，我龙君林反对。你个废物！要不是你得罪了刘少，我们沈家何至于损失这五百亿的贷款？你现在还有什么脸面出现在这里？你问我要脸面，只要我一句话，就能捧沈氏集团一步登天。福与柔登顶大夏商业至尊之位，如此便是我的脸面。小子，你知道五百亿什么概念吗？少说点废话！来人，给我豁出去！谁敢？龙先生是董事长钦点给大小姐的未婚夫，谁要是敢跟他作对，未婚夫就是与沈氏为敌。这种废物怎么配得上我堂姐？可我堂姐执迷不悟，我也只能为了沈氏集团挺身而出了。都给我闭嘴！你没必要自作聪明的替我做主。奶奶，我这是出于好意，并无谋权篡位之意，是我不好。让堂姐误会，我还是走吧。梦梦，只要有我在，就没人敢欺负你。沈雨柔，你别以为你讨得了爷爷的欢心，就能酒吧总裁一职。我告诉你，今天你要是拿不出这五百亿，让位遗失，无可异议。睁大你们的狗眼，看清楚，总裁一位，只能雨柔来做。什么？五千个亿贷款合同，这怎么可能呢？帝国银行明明是停止了放款流程，这怎么又放款了？还整整十倍！不可能，这一定是假的。龙俊林，你们联合造假帝国银行合同，必将死无葬身之地。五千亿！太好了，有了这五千亿，沈氏非但不会分崩离析，反而在沈总带领下会更上一层楼啊！俊林，你是怎么做到的？当初我和王行长谈了好久，他答应给我放贷五百亿、五千亿，我想都不敢想。我当然是用金龙帝君的身份，狠狠地敲了他们一笔。怎么样，老太君？龙俊林，你不要以为你们造了一份假的贷款合同就能蒙混过关，我一定会查明真相，让你们付出代价。沈梦梦，我看你还真是不到黄河心不死。这上面有王行长的印章，怎么可能会有假？混蛋！这里什么时候轮到你一条狗来定真假？白雾，给我查账！沈总，公司账户上并没有帝国银行的五千亿汇入。堂姐，你就是太单纯，竟然被这个傻子骗得团团转。沈雨柔，你和这个傻子联合起来欺上瞒下，按照公司规定，理应革职查办。啊，革职查办？凡是包庇隐瞒者，一律严惩不贷。小子，你胆子也太大了，竟敢伪造贷款合同！沈总，我等对你忠心耿耿。你不能相信这个废物，这会害了大家的。君林，这是怎么回事啊？雨柔，我这样做一定有我的道理。你们这帮见风使舵的墙头草，也配辅佐我未婚妻左右？笑话！你这鼠目寸光的废物，还敢在这儿大放厥词？堂姐，虽然我不愿意伤害我们姐妹之间的感情，但既然大家选择了我，我就应当担起重任。还请堂姐起来，让出总裁之位。我什么时候说过五千亿贷款是给沈氏集团的？你什么意思？啊？帝国银行转款到账五千亿。啊！到我账上五千亿！我没有听错吧？这帝国银行怎么会打到你个人账上？这这到底有什么猫腻？雨柔刚从国外分部回来不久，总有些自不量力的家伙觊觎他总裁之位。我特意让王将把款放他个人账户上，如此他便能掌握沈氏的生死大权。
。寻林，这要是被王行长发现，我怕你。放心吧，玉柔，区区一个帝国银行，能奈我何？可至于你们这些墙头草，公司不需要你们这样的人。周宇，买下他们手上的股份，立刻让他们滚蛋。是。几位，你滚吧。老、啊、先生，沈总，我错了。我们王家这么多年都是跟着沈老爷子的，我们王家万万离不开沈氏啊！我代表赵家，请求沈总卢先生网开一面，在帝都被沈氏出名的家族，没有一个有好下场的呀！都别废话了，把他们带走！我真的错了，哎，我真的错了！你女，你竟敢私自开除集团高管，是谁给你的权利？就凭我是沈氏集团的总裁，掌握沈氏的生死。这便是我的权利。你奶奶，你有异议？你唐姐，我一定会向爷爷禀明此事。向沈老爷禀明？难道你忘了你上次被逐出家门的教训了吗？你你别得意，你这五千亿什么来头？还不一定呢。是，你冒充金龙帝君，诈骗帝国银行五千亿，该当何罪？你看我说什么来着？原形毕露了吧？君临，你先走，我替你拖住他们。想走？门儿都没有，汤姐，你竟然协助这个重犯畏罪潜逃，真是枉费了我对你的一份信任。混账东西，你连帝国银行你都敢骗，你是真要害死我们沈氏集团？你怎么知道我是假的金龙帝君？我看你是不见棺材不掉泪呀、啊！要是让行长发现你是假冒的金龙帝君，就算是赤霜将军也帮不了你。雨柔，放心吧。巨额诈骗，这是罪一；冒充尊圣，这是罪二；数罪并罚，就算你有一百条命，也杀不够。这件事情与君临无关，全是我自己的主意。大小姐，你混账！你这个逆女，竟敢说出这么大逆不道的话！听你的意思，你可是我的罪了。怎么，你怕了？这样，你立刻给本少跪下来，把鞋子舔干净，再把亲爱的柔柔。送给我，我就留你的全尸，免除你们沈氏的责任。否则，是帝国银行还是你爹给你的勇气，敢动我龙君灵的女人？本少今天把话放在这儿，不仅要让你碎尸万段，还有你们沈氏家破人亡，永世不得翻身。哎呀，哎呀，刘少啊！这个废物跟我们沈家是一点关系都没有啊！你不是喜欢沈雨柔吗？我这就让她把龙君林给踢了，然后让她嫁给你。我求求您，千万别怪罪在我们沈氏的头上。唐姐，我劝你不要执迷不悟了。刘少乃世首之子，权势无双，风光无量，岂是龙君林这种废物可比拟的？这沈梦梦小姐说的没错呀，如今刘少。一言就可定沈家生死，沈总，你可千万不能站错队呀、啊，否则你们沈家将是万丈深渊。我不需要做选择，这辈子我认定了龙君林，我与他生死共进退。造孽呀！我们沈家怎么养了你这么个不孝女？如果雨柔算是不孝，那你们沈家皆是不孝不义之辈。至于你们这些党盗的跳梁小丑，我一一清算。大言不惭！怎么，你是要在牢里面清算我们吗？麒麟战神座下，孙中义到。孙队长，来得正。龙君林，我乃麒麟战神顾孙座下，稽查队队长。你涉嫌巨额诈骗，我特来将你缉拿归案。如果我是你。我一定会接完这个电话再动手，少在那儿虚张声势。我就不信你有什么通天的人脉，能助你躲过麒麟战神的追捕。你知道稽查队是什么概念吗？那就是我断定你有罪就有罪。我劝你还是乖乖的不要耍花招。你确定你谁也不怕？好，我倒要看看你来找来什么人。哎，孙队长。你可别被这个废物给骗了，他要是能找来人，还能冒充这个金龙帝君吗？对呀，孙队长，你赶紧把这个废物给我抓起来吧！我们沈家据双手赞成，绝对不会耽误公务。你当真以为拖延时间就能救你这条狗命啊？实话告诉你
，我爹可是麒麟战神顾森的心腹，跟我做的只有死路一条。呃，是是，说说说下明白，属下一定秉公执法。大强，完蛋了，你看。哎你们是不是抓错了？孙队长，你们干什么呀？我让你抓卢金林那个废物，你抓本少干嘛？孙队长，你搞错了吧？你抓我们干嘛？孙队长，你搞错了，搞错了。刘少是世首之子，你应该抓龙金林这个废物才对呀、啊！要是再敢妨碍公务，我连你一起抓！刘化元，你涉嫌敲诈勒索、非法集资；杨正淳，你玩忽职守、挪用公款。请你们跟我一起回去接受调查。开走！好，你们敢抓我？你们给老子等着！我让我爹弄死你们！慢走不送。多有得罪啊！见谅。君莲，你会不会是真的认识什么大人物？见莲呐。你不愧是我们家老爷子给我们沈氏找来的绝世家婿。你看你不仅搞来了这五千亿的贷款，而且还能让孙队长对你如此的恭敬。哎呦，我们沈家真是祖坟上冒了青烟了。奶奶，你刚才听到了，那五千亿分明是他骗来的。至于孙队长的事，肯定是他搞的阴谋诡计。那奶奶，你打我！你给我闭嘴！就算这钱是骗来的，那也是任君临的本事。你等我从沈雨柔手里拿到这五千亿，你看我怎么收拾他！君临，你还没有回答我呢，难道你要一直瞒着我这个未婚妻吗？雨柔，我也没干什么，我只是把刘华云和杨正淳的犯罪证据交给君部而已。帝君，我收到消息，赵四要在帝都举行一个大侠文物拍卖会，其中就包括您的斩神刀，是时候该见见他了。雨柔，沈老爷子寿宴不是要到了吗？我想让你陪我给老爷子学些礼物。好。宙斯王爵，我奉刘师守之命，特意在此恭候，为你接风洗尘啊！哎，里边请。刘傲世守啊，他真客气。哎呀，您怎么能这么说呢？您是我大夏的贵宾。正秘书长，嘿，您很机灵。我一定会在青龙真君严南烈的面前替你美言几句。谢谢谢谢谢谢。迈<笑>入求荣之路，真是有损大夏国威。我看你是跪久了，膝盖都跪软了。君临，这些外族蛮夷被青龙帝君打得险些灭国，可青龙帝君消失之后，他们狼子野心，昭然若揭。好啊。那我今天就让这些洋鬼子和这个捧臭脚的人知道什么是大夏傲骨。这个，哎呦，哼！堂姐，不好意思，这个拍卖会得让我们先进了。堂姐，我给你介绍一下，这位是我男朋友杰克，不仅是大夏和萧国的混血儿，带有萧国血统。更是宙斯王爵的亲侄子，比起龙君林这种废物，自然是高人一等。下等人，沈梦梦，你助他人威风，灭自己士气，还认贼作父，你不怕爷爷怪罪你吗？堂姐，你可是帝都之女，声名赫赫，我不敢有丝毫怪罪你的意思。只是像他这样靠诈骗谋生的废物，不是下等人，还能是什么？梦梦说的没错，一个妄想攀附权势人来实现咸鱼翻身的男人。不是奴才，是什么？你混血，你这辈子能沾上大夏半分血统，算你最大的荣誉了。闭嘴！你怎么跟杰克说话呢？我告诉你，杰克可是大夏的贵宾，背后靠的可是宙斯王爵。就算你有沈家撑腰，你也得跟人家毕恭毕敬的啊。既然你喜欢跪，那你就一直跪着。来人，给我弄死他！快！群废物，在这吵吵啥呢？刘师少，站住！宙斯王爵在里面睡觉，你们要是把他吵醒，我把你脑袋拧下来！刘师少，我我我我是是他。刘师少，都是我堂姐和这个废物在此捣乱，故意为难我和杰克，不让我们进去，所以郑秘书长他才……啊、他们竟然不让杰克大人进去！
。刘世守，这事儿也不能怪我堂姐，都怪龙俊霖这个废物。可若不是我堂姐纵容，刘少也不会被他举报给送进了监狱。什么？是你这个废物把我儿子送进监狱的？你知不知道我为了捞他要花多少钱吗？刘世守，你儿子违反法律，被抓进去。和君临有什么关系？沈玉柔，你以为有池霜将军为你们沈家撑腰，你就可以肆无忌惮的放肆吗？我告诉你，我顶头上司秦林战神顾森，无论军衔，他们差不多。更何况，这是萧国穆斯王爵的地盘，我不用给你面子。此人有其父，必有其子。你儿子蠢，你更蠢。你骂我，你大妈，刘世守。看来你也并非外界传言中的地毒魁首，就连区区一个废物都敢和你叫板，就这点实力，怕是很难和宙斯王爵合作吧？剑客大人，你放心，我一定除掉这个废物，证明我的实力。君临，小心！秦林战神不遵照，住手！神神大神，哼，有秦林战神在，龙俊霖这个废物必死无疑。刘傲，你给我一个解释，秦林战神。宙斯王爵为促进和军部的友好关系，所以举办了这场拍卖会。没想到这个废物肆意捣乱，还要打击克大人。我提了您的名号，他根本毫不在意，分明没把你放在眼里呀、啊！麒麟战神是他们崇洋媚外，欺压我们百姓在先。大胆！你的意思是刘世守在这儿歪曲事实啊？小，不过是大夏拴着的一条狗罢了。什么时候可以在大夏的地盘上遣废了？麒麟战神，此子甚是嚣张，竟敢在你面前公然挑拨大夏与萧国的友好关系，这种人就应该以叛国罪抓起来，处以极刑。麒麟战神，龙俊霖这个废物和我们沈氏没有任何关系，请务必重罚。为虎作伥，颠倒黑白，是该重罚。麒麟战神，我现在就宰了这个废物，用其剑切。你废！麒麟战神，你这这这这这怎么回事啊？麒麟战神，我走错神风了。龙王，你身为一世之首，竟纵容这些外族蛮夷在我大夏内横行霸道，该当何罪？麒麟战神呐、啊，我也是为了帝都经济发展才这样做的，我有什么错呀、啊？伤了你体内流淌的大夏血液，还敢问何罪之有？麒麟战神，周子王杰此次是带着诚意而来，哪来的横行霸道一说？反倒是您竟然纵容这个夏等人对萧国出言不逊，未免也太有损大夏礼仪了。大夏乃礼仪之本，对待的是友善之人。我们这群土鸡瓦狗也配争得同等待遇？可笑至极！龙君林，你你算什么东西？也配诋毁我的男朋友？沈茂茂，你又算什么东西？君临说的字字句句可有错？麒麟战神，宙斯王爵和青龙真君颜难立，可是至交、啊。闭嘴！原来是宙斯王爵啊！看来我真该亲自见见他。啊！龙王，我既然可以培养你，也可以随时杀了你，你最好不要再令我失望。麒麟战神，这个龙君临也太嚣张了！龙君，闭嘴！嘿嘿嘿嘿，麒麟战神，你们里边请。沈玉柔、龙君林，你们别得意，总有一天我会让你们求生不得，求死不能。接下来是唐代出土的《极品帝王绿龙抬头玉雕》，起拍价五千万。抬头玉雕可是白银啊！老公，我爷爷最喜欢的就是翡翠，你如果能将这个龙抬头拍下来送给他，他肯定会很高兴。到时候你入股沈氏集团的事情就好办多了。小骚货，你放心。比起沈氏的万亿家产来说，这点小钱算什么？六千万。这位先生出价六千万。怎么还用得着你花钱？你的意思是，我被包养了？我给沈老爷子挑礼物，还要他孙女花钱？我这么好的老婆，你可找不到。一个亿。哇，一个亿这！这位小姐出价一个亿。龙君。一个废物算什么男人？自己躲在角落里当缩头乌龟，却让一个女人替自己叫价出风头，你窝不窝呢？我出一亿五百万。我老公杰克可是帝国银行的至尊 VIP， 
，执掌宙斯王朝的雷云财团。至于龙君林这种穷，有什么资格跟我老公竞争？帝国银行是。喂，三分钟，冻结杰克在大夏的所有资产。龙君林，你以为帝国银行是你家开的呀？还三分钟冻结，真是不怕让人笑掉大牙。唐姐，你带这样一个傻子出来，真是有辱我沈氏的名声。我今天把话放在这，你要是能冻结我在大夏的所有财产，我跪下叫你爷爷，你敢和我赌吗？君临，我们没必要和他谈口舌之快，我们不和他赌。放心吧，玉柔，我龙君林说到做到。别说一个区区杰克了，就算宙斯的资产，我也能说动解就动解。这位先生，请您不要扰乱会场秩序。如果您继续这样，我只能请您出去了。那么，请问假拍算不算扰乱会场秩序呢？当然算，君临。你到底要干什么呀？我干什么？维护会场秩序罢了。那么你可以请这位先生出去了，我保证他一分钱都拿不出来。董俊林，你少在那信口雌黄！什么？在大仙的财产都冻结了？不可能，绝对不可能！我在大仙的资产整整有三千亿，怎么可能说冻结就冻结了？老公，你什么意思？难道龙俊林那个废物说的都是真的？真冻结了，金莲，你真是太厉害了。可你是怎么做到的？玉柔，停狱这么久，难免会认识几个朋友。大家刚才都听到了吧？你给我跪下！叫声司约。谁说你？我们刚刚明明多的是所有的资产，并非在大侠的资产。你这个废物，绝对不可能做到。我知道了，老公，一定是你刚刚得罪了秦林战神，所以他才把你的资产都给冻结了。果然般配啊！狼狈为奸！我宣布，龙抬头玉雕由沈小姐一个亿拍下。接下来是本次拍卖会的压轴拍卖品——斩神刀。此刀为大夏乾隆皇、金龙帝君的佩刀，上可斩鬼神，下可斩邪魅，起拍价一百亿。你喜欢？一百五十亿。我出一百亿。师叔，咱们公账就剩一千亿了。你花两百亿买这破刀干什么？货！金龙帝君是麒麟战神的师傅，麒麟战神就是冲着战神刀来的。我们就算出一千亿，也要把这个东西拍下来，给我们弟子，明白吗？玉、啊、柔，你放心，无论战神刀被谁拍下，都会物归原主的。不行，我男人喜欢的东西，我必须拍下。三百亿，沈小姐不愧是财大气粗。沈小姐出价三百亿，沈玉柔那个贱人一定是疯了，居然花费三百亿来买一把刀。你不懂，此刀意义非凡，我奉宙斯王爵之命，一定要拍下此刀，献给麒麟战神，以实现宙斯王爵的千秋伟业。老公，可你的资产刚刚不是被冻结了吗？拍卖会是由宙斯王爵举办的，无论多少钱，不过是左手进右手而已。我出四百亿。金林，今天说什么？我也要把这把刀拍下来送给你。五百亿，不能再加了啊！五百亿一次，五百亿两次，五百亿。我出一千亿。原来是大夏首富孙楚祥啊！莫非孙首富也喜欢这把斩神刀？肯定是想拍下来送给麒麟战神，以表忠心啊！不能再加了啊！再加整个市的财政都要搭进去。我建议让这个主持重新再拍卖。那个，此事从长计议。帝君，帝都财库已经无法支持刘傲在贾家，反观杰克那边，依然是一副志在必得的样子。很好，斩神刀的归属权如，神双将军已经给萧国施压，斩神刀为大夏所，所以，宙斯将向大夏支付本次拍卖款项。没成，继续加价，这一次。我要狠狠地放一放外族蛮夷的血。本次拍卖会继续，孙先生出价一千亿。君临，你放心，无论如何，我一定会把这把斩神刀拍下来送给你。雨柔，我就这么败家吗？相信我，不必再追加了。老公，哪冒出来一个大夏首富？他这不是坏你好事吗？大夏首富又怎么样？在宙斯王爵的雷云财团面前，他算个屁。你出三千亿，五千亿。一万亿，哇，这么多，又是什么？疯了吧？这个杰克大人跟孙首富，他俩干啥了呀？干你妈个头！这次孙首富
势在必得。我，穆江，这是为什么呀？孙首富向来不服输，从来都喜欢压人一等。你看今天他怎么就认输了？雨柔，你怎么知道他输了？以退为进，不失为一种良计。我相信这个杰克很快就笑不出来了，让我们拭目以待。恭喜杰克先生以一万亿的价格拍下战神刀，让我们用最热烈的掌声恭喜他。堂姐，我可真是替你感到难过，找了一个只会躲在女人身后的废物，丢人现眼。我知道，在座的各位都想得到这一把绝世好刀。你，你，可使我迟疑。不论是徒有其表的大夏首富，还是你大夏万人之上的金龙帝君，在我萧国面前，你是怎么敢在我大夏地界如此狂妄，还敢当众侮辱金龙帝君？你真是……玉柔，不必理会，赵良小丑而已。但在场的一位丑。即便尊贵如宙斯王爵，也命我向他奉上我萧国最诚挚的敬意。这个混血杂种，真他妈会拍马！麒麟战士，我代表宙斯王爵以最诚挚的敬意向你奉上斩神刀。我顾森没有资格斩此刀。在座之中，若你没有资格长此刀，那谁还有资格呢？普天之下能长此刀者，唯有麒麟战士。希望您不要再推脱，这只是宙斯王爵给您备下的一份薄礼而已。一万亿的薄礼，宙斯还真是大气。杰克，给我回去跟他说声谢谢。君临，干什么呀？快回来！没事，雨柔，接下来看我表演，放心吧。龙君临，你什么意思？你不会以为这把刀是献给你的吧？许多。像你们这种蠢货也理解不了我的意思。废，我知道你在自己女人面前丢了脸，想找回场，但你犯不着阴阳怪气。区区一万亿对宙斯王子来说，只是九牛一毛而已。杰克是个戏，看清楚，这是斩神刀的归属权证书，也就是说，这一万亿已经尽了帝都财库之力。抱歉，你的如意算，打不成。什么？斩神刀明明归萧国所。这怎么可能？老公，不就一万亿元吗？要是让宙斯王爵知道我花了他整整一万亿，我就死定了。钱又不是我花的，打我干什么？看来你们的宙斯王爵也不过如此，只认钱不认人。你，刘世荣，你听到了吗？<笑>咱们市场财库多了一万亿啊！<笑>赶紧给监狱打电话，赶紧把我那废物儿子捞出来！你们不是想知道谁有资格掌握此刀吗？吾为尊，尔等皆为婢。你们现在知道谁有权掌握此刀了吧？君临，你，君，此刀乃宙斯王爵献给麒麟战神的礼物，你一个废物竟也敢以下犯下！战神者，是以乾隆出渊。一绝万世，堂姐，看来麒麟战神生气了。像龙君临这种目中无人的废物，我真好奇他是怎么长得这么大。赤双将军，麒麟战神要杀了我的未婚夫龙君临。什么？我们要杀屠杀龙先生？你别急，我马上去。我告诉你，只要麒麟战神愿意周斯王君合作，哪怕是赤双将军，也不能左右麒麟战神的决定。麒麟战神。君临他刚从江北来到帝都，他不懂规矩，我替他向您道歉。看来龙君临这个废物。今天上命丧你！麒麟以血为斩神刀开刃，是以惩奸除恶、拨乱反正。能斩此刀者，龙先生。麒麟战神，你怎么把斩神刀给了龙君离这个废物？闭嘴！泱泱大国，巍巍大夏，如今苍夷满目，民不聊生。就是因为你们这些卖国求荣之徒，才敢让达鲁踩在我大夏子孙面前横行霸道。秦林，难道你？秦林战神，就算你不愿意与宙斯王爵合作，也不必故意找龙君临这个废物来博王爵的面子。我是一个下等人，也配碰斩神刀？既然你这么不喜欢你体内流淌的大夏血液，我帮你放了。杀人了！杀人了！君临，你跟我一起走吧。玉柔，我还有。
还有事情要办，你先走吧。经理，经理，沈小姐，不用替鲁先生担心，我们先走。可是，经理，你跟我一起走吧。经理，走。经理，卢水里，你知不知道你犯下滔天大罪了？他是周四王爵的亲侄子，难道？你想让帝都被血洗吗？我倒想看看区区一个宙斯如何让帝都血流成河。心灵战神，你看那个宙斯王爵跟颜南烈，他俩关系可很亲密的。你说这个事儿，要是让他知道的话，颜南烈不过是一个狐假虎威的废物。你杀你，谁杀了我的亲侄子？麒麟战神，这到底是怎么回事？怎么回事？难道你没长眼睛吗？宙斯大人，这件事与麒麟战神没有关系，都是这个废物干的。这个废物抢了战神刀，他杀了这个大人。你胆敢杀我的亲侄子，我看你活腻歪了。小，真是太像地界的大侠人。这就是你的遗言吗？你是奥丁的儿子，你怎么知道？果然如此，你跟你爹长得一副模样。当年你爹不过在死的时候。像野狗一样，大侠人，你竟敢！我是我的父亲，我就把你这个下等人死我断！老子，你竟敢挡我！你既然如此，你也去死！<笑>连一个宙斯都搞不定，这个龙君林，他竟然能跟宙斯大人过招？不对，他的身份肯定不简单。大侠人，你居然能破我的招式，你到底是谁？不如下地狱问问你那个死鬼老爹，大侠人，想成功激怒我，给我杀了他！这不，这不可能！龙爷，你明是在燕南烈和我认手上，你怎么会把龙的能力？你以为我跟你们这帮废物一样，需要龙印才能化龙吗？化龙？哎，这可是青龙真君燕南烈都不会的。看来青龙真君那个龙印是假的。废物，受死吧！这个笨，本色，想造反吗？金龙帝君，迟霜来迟，还请帝君恕罪。金龙帝君，你便是五年前这是我于明治天下的金龙帝君。迟霜将军，你说这个废物是隐藏了五年的金龙帝君，这怎么可能啊？笨蛋，算个什么东西，居然敢对帝君出言不逊！我在做梦。我在做梦，石霜，你来干什么？帝君，我接到了沈小姐的电话，她说顾森对您起了歹意，特来将其就地正法。帝君，石霜，我……哎，石霜，这是个误会。想跑没门！金龙帝君，你不要杀我，我可以帮助你对付严南烈那个冒牌货。区区严南烈，你配与我为敌？石霜。剩下百分之四十的股份，龙印在哪儿？我说，我说，我可以把股份和龙印都交给你，只要你保证我的安全。石霜，保证。跟他说说，跟我讲条件的代价是什么？乌鲁没有资格跟帝君谈条件，违者杀无赦。呃，帝君，帝君大人杀得好，我早就看这个洋鬼子不顺眼了。没错，帝君，我们一定会为你马首是瞻。石霜，告诉你，二狗子的代价是什么？崇洋媚外，以国外，当以叛国罪处斩。什么？斩首？哎呀，帝君，你饶了我吧！哎，帝君，别杀我，我能帮你找到帝国银行的股份和龙印。说，帝君，宙斯和颜南烈那个狗贼表面交好，实质上是互相提防。只要我把另一个龙印的消息告诉给颜南烈。他一定会帮我们找到，到时候我假意交好，您便可以坐收渔翁之利呀、啊。帝君，不可以相信他，他这个人狡诈的很。无妨，我自有安排。子昂，我劝你管好你这张嘴，如果泄露一丝半毫，知道我的手段吧？帝君放心，滚！我滚！帝君。你真的让他们这种二鬼子走了？一切尽在我掌握之中。我们也走吧，鱼肉等我等。龙经理，看来你也并非传言中那么厉害，连我的假死术也看不出来。
。南烈兄，你应该还不知道吧？金龙帝君，显示。迟霜将军呢？我找他有急事禀报。沈小姐，迟霜将军不在，有什么事情你可以跟我说，我会替你转告给迟霜将军的。姓孙的。我早告诉过你，怎么把我抓进来，就得怎么把我送出去。我可是世首之子，你什么等级也敢抓？我也只是秉公行事，还请你不要为难我。柔柔，好久不见呀、啊！如隔三秋，你又变漂亮了。让开，别挡道。哎，这么着急去干嘛呀？你是不是去找池霜将军，替龙君林那个废物求情？我告诉你，别做梦！<笑>这件事情已经惊动了上。就连池霜将军都已经派出去缉拿那个废，他死定了。哎，雨柔，本少再告诉你一件事吧。帝都是池霜将军的管辖范围，龙君林胆敢谋杀宙斯的亲侄子，就算连池霜将军，恐怕也会受到青龙真君的压迫。以后啊，你沈氏再也没有人能保你。本少想走就走。刘华云，我是龙君林的女人，你敢动我，你是想死吗？我臭婊子，敬酒一直吃罚酒，我看你。既然你不想要了，我命，我便成全你。君林，你没事吧？我还以为我再也见不到你了。我还没娶到帝都的冰山美人呢，怎么会有事呢？你跟谁学的？油嘴滑舌。他竟然还活着，这不可能！杰克是大夏的贵宾。宙斯王君怎么可能会放过你？狗屁大夏贵宾，杰克分明是个间谍。孙队长，据我所知，他行气未到，你为什么提前放他出来？只要我爹一句话，他敢不放我吗？龙先生，这的确是刘世首的意思。废物，你很能打啊！会打有什么用？出来混是要讲权力、讲背景的。在我爹滔天的权势面前，你就是一粒微不足道的小沙子。本少想怎么碾碎就怎么碾碎。我劝你，还是乖乖的把雨柔宝贝让给我。我觉得比起监狱，墓地更适合。你竟敢打我！还有我妈妈。为什么君临每次都是一副天不怕地不怕的样子？虽然真的很帅，但是他肯定有事情瞒着我。刘少，刘少，谁呀、啊？这么狠，都给打跪下了。君临，这可是刘少的地方，这怎么办啊？好办，见一个打一个。刘少，我特意奉刘世守之命，要将你带回去。啊、呃！你在带我回去之前，先帮我灭了这个废物呀！别让全帝都的人瞧瞧。得罪本少是个什么下场？谁呀、啊？这么大胆，敢跟我刘少？你俩出来！哼、嗯！你、嗯嗯，刘世守现在正在为杰克的事情烦恼。别动手，多一事不如少一事啊！你他妈说什么？你知不知道，你就是我爹养的一条狗？就算本少让你吃屎，你也得吃。我看你是嚣张惯了，不过是一个世首之子，敢践踏他人人格。君临。别和这样的人胡搅蛮缠，爷爷还等着我们平安回去呢。走吧，站住！本少今天说过，不废了龙君林那个废物，你今天谁也别想走。废了我，行啊，盛大面容。动手吧，现在想走，完了。张秘书长，刘华云，你不要太嚣张了。青莲。他们怎么起内讧了？狗急了，当然也跳墙了。姓郑的，你敢打我？你这个秘书长还想不想做了？你之前犯的那些烂事，有哪些不是我替你摆平的啊？你爹是世首，你又不是世首，你跟我牛逼什么呀？你，你什么你？就算你爹在这儿，我照样抽你。玉柔，我们走吧，让他们在这儿，狗咬狗吧。奶奶，杰克可是宙斯王爵的亲侄子，我好不容易才跟宙斯王爵搭上了线，谁知道唐简心生妒忌，竟然指使龙君林杀了杰克。这一次，我们沈氏算是完了，完了完了
，真是造孽哟，造孽哟！就是一个半洋鬼子，杀就杀了。老头子，你真是老糊涂了。陈老爷子，这是给您的寿礼。寿礼，我叫你寿礼，叫你寿礼，叫你寿礼。老太君，你寿礼，干什么？你这个畜生，你还有脸回来？是你杀了杰克，你非得把我们沈氏害得家破人亡不成？堂姐。龙君临现在可是通缉要犯，我知道你很喜欢他，可你难道要把个人幸福看得比家族利益还重要吗？沈梦梦，我告诉你，杰克他就是一个间谍，你这般丧失人格的讨好他，才是真正的将沈氏的安危置于不顾。奶奶，我我也是为了沈氏着想，难道我有什么错吗？混账，甄玉柔，这是吃法长硬了啊！你为了一个外姓的废物，给自己的妹妹身上泼脏水，我今天非得以家法伺候不可。奶奶，我再和您说一遍，君临他是我的未婚夫，不是什么废物。你真是反了天了！你，为老不尊，且不说你摔坏我价值一个亿的龙抬头玉雕，三番五次的玉，当真我不敢打你啊！你这个畜生，你真是反了天了！我我今天跟你拼了！孙远峰，你这个泼妇，想太粗鲁的，我就休了你，让你净身出户！爷爷，你居然为了一个通缉犯，居然要休了奶奶！谁说龙先生是通缉犯的？赤霜将军，您怎么来了？龙先生歼灭间谍，我奉国君之命，特意前来嘉奖。赤霜将军，龙俊林这个废物，明明是犯了谋杀大夏贵宾的重罪，怎么就变成歼灭间谍了？沈梦梦，闭嘴！真的有你说话的份儿？爷爷，难道我说错了吗？要是深究起来，都怪堂姐纵容龙俊林，破坏大夏与萧国两国友谊。放肆！龙先生岂是你能羞辱的？沈梦梦，你和间谍杰克关系密切，此次前来，我还有另外一件事情。就是把你带回军部进行调查。什么？赤霜将军，你要抓我？我是冤枉的，我跟杰克根本就不熟。堂姐，你替我说句话呀！冤枉？我怎么听他管杰克，一口一个老公叫的十分亲热。嗯，确实，赤霜将军，我确实听到了。带走，沈玉柔，你这个贱人，贱人！我放开！哎呦，赤霜将军，你是不是搞错了呀？赤霜将军，赤霜将军，帝君，您打算怎么处理他？当然是好好招待他。刘傲呢？他那边情况怎么样？根据我所得到的情报，刘傲已经被严南烈和宙斯带走了。等一下，我把他们的坐标给你。很好，是时候跟严南烈见面了。啊刘二，你竟敢背叛我！让你忘记了，谁碰你上位？哎，这这是龙君，叶南烈，我没有背叛你们的，我假意投靠龙君林的，我对你们绝无二心的。哎，张四兄，你别把他打死，留着他还有用。当务之急是杀了龙君林。叶南烈，所言极是啊。留着我有用，我能帮你们把龙君林给引出来。刘浩，你要记住，你现在的生死掌握在你自己手里，啊啊、你可千万别沾错队友。来，现在给龙君林打个电话。哎哎，帝君，是我们，怎么了？罗毅找到了，就在我原来给你发的那个地址，你快过来吧。好的，我马上过来。<笑>如此重重埋伏之下，就算是全盛时期的龙云林，他也咋吃咋逃。<笑>嗯，只要弄死龙君林，南烈说，整个大厦就是你我的囊中之物啊！<笑>可我有一件事，就是想不明白，周子兄，你已经得到了另一个龙印。去瞒我那么久，你是不是想找个机会，在我背后偷偷的捅上一刀，准备再把龙隐抢走啊
，袁南烈，你什么意思？<笑>看来我来的不是时候了。我当时是谁呢？又见面了。你看看现在的情形，你只配跪下来向我俯首称臣。我可以考虑饶你一个没有化龙能力的，也配让我跪？就算我没有化龙。我现在也是万人敬仰的青龙真君，如今我已经突破神境，化龙那是迟早的事儿。若知你，我知道你身手不凡，可我和南烈兄联手，必败无疑。用你的狗头祭奠我父亲九泉之下的亡魂。林南烈，我是不是告诉你，犯我大夏者，必诛之。你们一起上吧，别浪费我时间。<笑>不自量力，给我上！呃，不可能，不可能！我明明已经突破神境，为什么还是见不着你一招？神境对我而言不足为惧，你们可以死了。南烈兄，快把龙吟拿出来，说句唯有凭借龙吟才能上人。南烈兄，你在犹豫什么？还不快把龙吟拿出来！我大小帝国，记住你这个贡献，立为大夏王，天之下，万人之上。张四兄，我实力在你之上，龙吟在我手上，才能发挥出最大的力量。现在只要把他杀了，我保证，我陪着你一统全世界。别争了，就你们两个废物！还想征服世界？我劝你，乖乖把龙印给我，可以留你们一个缺失。赵四兄，要不你把你的龙印给我吧？净头不吃吃罚酒，龙印乃是大夏国的光世神物，一个鸟国的也想拿，快把它给我！这些低贱的大夏人，龙印是我的。人龙印不是你这帮废物可以觊觎的。龙印是我的，哟，你给我站住！那就先杀了你。给你三秒钟，留下遗言。刘志毅，你不能杀我，只要我一死，我背后的那一人财团就要接受帝国一揽，到时候整个大夏的经济将遭到前所未有的重创。担得起这个责任吗？你怎么知道我付不起？我告诉你，我背后可是整个大小帝国。一旦我死了，国王的手段会变得更加强硬，到时候会掀起一场腥风血雨，你就是整个大夏的罪人。大小帝国国王老 K， 看来你很想威胁我，老君。只要你不杀我，我一定会在国王的面前替你美言几句，封你中亲王爵。这个大夏都是一人封地。我想你还是没有搞清楚，老 K 算个屁呀、啊！你配册封我？你竟然对国王不敬，看来你铁了心，想一条道的走到黑了。一个出卖国家的傀儡，也配赢得我的尊重？这是国王身份的王者之剑，怎么可能？王者之剑，理应由国王佩戴，怎么会在你这里？
是哪个不长眼的，胆敢拦本国王的车？你龙爹，龙龙千里、哎，给我杀、啊！哈<笑><笑>啊啊！龙爹，龙爹饶命啊！我饶命啊！求你了，饶了我吧！我投降，我投降，啊、我投降，我投降。签了这份协议，从此萧国就是大夏的附属地，而我就是新任的萧国国王。至于你，我可以留着你，替我管理下去。啊哈哈！我签，我签。怎么可能？我想中的国王，怎么会是？个傀儡，你是一条好狗，我不想让你看到大萧帝国的毁灭。去死吧！你别杀我！你帝君，我已派人追击燕南烈，这是国主首谕。国主已决定在三日后为您举办出山庆典，并一举歼灭燕南烈等势力。也好，是时候昭告天下，我龙君临回来了。有帝君为国主主持大局，这些乱臣贼子难以打虏，末日到了。石双，传我命令，在出山盛典那天，我要为羽柔举办一场最为隆重的婚礼。在此之前，我要拿回龙女。主三明白。帝君，大事不好了，帝国燕侯遇上大麻烦了。迈克尔大臣，十分感谢你把我保上来。我杨正淳发誓。我一定可以成为一个非常出色的仆人，替国王经营好帝国银行。很好，比起王家那种冥顽不灵的家伙，我更欣赏你这样识时务的人。杨正淳，我呸！为我平息胆你不薄，竟然去做了萧国人的糟你还有些骨气吗？王家，你现在不要说这些没用的，我告诉你，现在加上我百分之五的股份。迈克尔先生已经有了百分之四十五的股份，我们再买百分之十的股份，我就会成为新一任帝国银行的行长。王行长，我就不信这世上还有钱买不了的东西。你只需要把百分之二十的股份卖给我，大夏，你随便。住口！把大夏的傲虎，岂是用金钱能玷污的？你要我帝国银行做吗？哎。王将啊，识时务者为俊杰。你如果不想遭受皮肉之苦的话，我劝你老老实实把你的股份给让出来，否则你将是人财两空。你快滚开！不识抬举的东西，我倒要看看王行长有多硬的骨头。走。什么东西不可？看你眼睛不想要。龙先生，你终于来了。龙君林啊，你是吃了雄心豹子胆了？你知道这位大人是谁吗？这位可是萧国的财务大臣迈克尔先生。你别以为你仗着审视就可以胡作非为。我告诉你，只要迈克尔先生一句话，立刻就可以封杀审视。别说区区一个财务大臣，就算是萧国国王老佩，与龙先生而言，也不过是蝼蚁罢了。你也配谈论封杀？王家，啊！你脑子里装的是屎吗？你看，就他妈一个吃软饭的妹，还有什么资格？啊！问我要资格，如此便是我的资格。你，你敢打我，我弄死你！你啊，不要冲动，我会让这个不自量力的大夏人跪在你面前，磕头认错。大夏有句老话。有钱能使鬼推磨，年轻人，我刚才看你身手不错，你只需要把这个王行长的双手给我废掉，并且跪下来向我大萧国俯首称臣，这些钱都是你的。<笑>哎呀，迈克尔大人，你看看，您说的太好，现在我命令，立刻把他给废了。好啊。嗯，切切，我的钱！记住，你
有些钱可以赌，但你得保证有面筐。大家都稍安勿躁，我们是来做生意，不是来找事。你这位保镖很有勇气啊，王行长，我再给你最后一次机会，我出五万亿，收购你们帝国银行的股份。好，我也给你一个机会。拿出你手里百分之四十的股份，给我滚出去！迈克尔夫人，这些股份值不了那么多钱。我知道有一个消息，听说还有百分之三十的股份，在一个神秘富豪的手上，然后还有一些股份在那些散户手上。就算这个王将不卖，卖的人有的是。卖国贼，别说是万亿，就算是十万亿、百万亿，只要有一颗爱国之心。谁也不会把股份卖给你们这些牧羊犬。我卖。孙楚香，你知不知道你在干什么？你竟敢叛国！亏我拿你当至交，你就不怕金，你就不怕龙先生杀了你吗？哼，危言耸听。孙首富，你可千万放心啊！只要有我们迈克尔大臣在，这个废物他绝对不会拿你怎么样。现在，你就是我们大萧国经济战的头号功臣。王将，人各有志，你还是不要做。我可以出让我手中百分之十的帝国银行股份，但是我要十万。龙先生，你看孙楚祥他……无妨，让他卖便是。我自有安排。十万亿，你这不是狮子大开口吗？皇帝不急太子急，你主子还没开口，用的又不是你的钱，你心疼什么？你这个奴才，做的也太贴心了吧？好。十万亿就十万亿，孙楚香，你这个卖国贼！你懂什么？我这叫曲线救国。再说，转让股份也不是我的意思。那是谁的意思？龙先生。您交给我的任务已经完成，王将，你真以为我是卖国贼？这当然是龙先生。龙先生，这这到底是怎么回事？你们这些狡猾的大夏人，到底在干什么？让孙楚祥转让股份，的确是我的意思。加上王将手里的百分之二十，我现在手里有百分之七十，牢牢在自己手上。帝国银行行长。只能由王将来掌。什么？百分之七十？你是个蠢蛋吗？你数学怎么算的？哪来的百分之七十？是你告诉你的百分之七十吧？你们这些奉养鬼子为亲爹，以为股份进了他们兜里，殊不知我才是他们亲爹。他们便是我的他，我不仅要他们的供，我还要让老黑亲自跪在我面前，自刎谢罪。放肆！竟敢侮辱我神圣的国王殿下！你还真以为我不敢杀你吗？今天我就要把你们这些大家人都杀了，抢回我的银行卡！别别别别别！我告诉你，神挡杀神，佛挡杀佛，这便是我龙君灵的特权。萧国国王，天驾到！国王殿下，您怎么来了？白靠，真是废物，这么点小事都办不明白，要你何用？啊、国王殿下，都是这个大侠人，他不仅企图阻止我们收购的任务，还对您出言不逊。本来我想用我的生命来维护您的尊严，刚好您就来了。国王殿下，迈克尔大神说的句句属实啊，但是幸好在我的帮助下，我们还是为了帝国银行。争取到了百分之五十的股份，真是反了天了！是何人如此大胆，敢阻挡我大萧帝国的铁蹄？老黑，没来无恙。金龙帝君，见过金龙帝君。老孙，你快给我解释一下，现在什么情况？这有什么好解释？这么好的一场认爹大戏，当然是要自己看了才过。光殿下。你怎么能跟这样的大侠奴才跪呢？赶紧起来呀、啊！金龙帝君，不可能，这不是，这不是！国王殿下，快快起来！呃、有眼无珠的，你竟然敢以下犯上！国王殿下，以下犯上！这
，这到底是怎么回事啊？给你五秒钟，让他们死得明白一些。我没告诉过你们吗？千万不能踏平大夏帝国的土地，你们都不记得了吗？这位就是五年前差点灭了我们大萧，哦不，差点灭了我们鸟国的新龙帝君，还是我们鸟国的国王。我这个国王。是傀儡的，金龙帝君，我错了，金龙帝君啊，原谅我，原谅我，我一定宣誓，效忠大夏国。关、哎、殿下，这不关我的事啊，都是老 K 的主意，我只是执行他的命令，要不然给我摆个胆，我也不敢踏入大夏的土地半步啊。怎么了？既然事情都清楚了，那你们明明白白的去死吧，自己动手吧。不要脏了帝君的手！帝君，什么梦？他要在监狱里自杀，你快过来一趟吧！这个神梦，又在闹什么鬼？韩梦梦，别过来！再过来我就动手了！韩梦梦。乖乖，把刀放下，把刀放下！老头子，都怨你！要不是对雨柔那么偏爱，他能走出这条路吗？哎呀，梦梦，咱别犯糊涂，把刀放下好不好？孽障，你还站在那儿干什么？一点人性都没有吗？你还不上去劝你妹妹？她今天要是有个三长两短，我就是拼上这条老命，我也不会让你熬过的。沈梦梦，你把刀先放下，什么事情咱们都好说。沈玉柔，别假惺惺的了。你现在看到我这副样子，心里已经高兴坏了吧？想让我把刀放下，可以啊。你把沈氏集团总裁之位让给我，原谅你对我所做的一切。我对你做什么了？做了什么你还不清楚吗？你联合龙君林那头外姓狗，三番四次与我作对，害死我男朋友杰克，挡在我飞黄腾达的道路上。沈梦梦，注意你的言辞！你几度人，死不悔改。沈梦梦，你只是自作孽不可活。雨柔，你给我站住！你这个畜生，你有什么资格指责梦梦？麒麟战神，这个龙君林才是真正的汉奸走狗！你快把他抓起来！沈梦。龙君林，这都是你逼我的。就算我死，我也要拉这个贱人当垫背。沈梦，我允许你死，但你敢动沈雨柔分毫，我让你死不安宁。不不不，雪林雪林，你先等等，先等我劝劝他。妈妈，别把事情闹大了。青野烟花，你把你姐放开，保证你没有事儿。沈梦梦，原本只是要配合我们调查几天这个案子，但你现在竟敢挟持人质，私带重罪，那你只能放了这小子。雨柔。别怕，有我在。没事。啊、哦，对，君林，我相信你。还劝什么劝呢？你就按梦梦说的，让他当谁是集团的总裁。啊，那总裁怎么好当吧？谁都能当吗？你知道玉柔身上担着多大的责任呢？你糊涂啊，糊涂啊！我不想听这些冠冕堂皇的话。既然你不给，杀了他。啊大胆！这真不嫌凶，你是军威何在？你没事吧？麒麟将军，梦梦还是个孩子，他不懂事，求您看在池霜将军的面上，饶了他这次吧。敢伤害雨柔的人，别说一个池霜，就算天王来了也保不住他。一个在行，你给我住口！你竟敢对池霜将军出言不逊！就因为你这个废物，要是没有你，我们沈家何必有这么多事吗？给我闭嘴！该住口的就是你！你看，把他惯成什么样子？一个妹妹，难道从姐姐？成何体统？沈玉柔，这次算你这个贱人走运，林君林这条狗护着你，但是下次就没那么狠。这一巴掌是替君林打的，这一巴掌。是替沈氏打的，沈玉柔。这一巴掌是替我自己打的，沈玉柔，你这个贱人，敢打我，我跟你拼了！王先生说的对，你
真是死不悔改。你这种人，我会活在世上。不要杀我！我错了，我会改的。齐磊将军，我求您了，别杀他。我这手心手背都是肉，你不能让老朽白发人送黑发人呐、啊。君临。算我求你了，秦林战神，看在老爷子的面上，再给他一次机会。哼！爷，是我，我是刘旺。罗印我已经准备好了，你快过来拿吧。玉柔，你乖乖等我，我还有事情要去办。君林，你还受伤了，你要去哪儿？君林。龙君林呐、啊，我把全部身家性命都赌在你身上了，你可不要让我失望啊！龙爷，竟然是龙爷、啊啊！爹，龙爷怎么会在你这儿呢？你知不知道严承君现在就在找他？我们把他交上去，就是真君一统大夏的头号功臣。你不能把他交给严南烈。不交给严南烈，难道交给那个废物不成？我之所以进大牢，就是龙君林那个废物害的。废物、呃，你知不知道我捞你，我花了多少钱？你知道吗？龙君林是何许人物？他就是一个废物。爹，我看你这是老糊涂了，居然把他交给龙君林。你给我，你你给，给、哎、给你个屁！啊哈哈，有了这个宝贝。严真君就会把沈玉荣那个骚货许配给我了。哈哈哈哈哈！你站住！龙椅给我！逆子，你给我回来！哟，你怎么躺地上了？龙椅呢？龙椅被我那个逆子给抢走了。有你这样的爹，能教出来什么好儿子来？废物生废物，<笑>果然是青出于蓝胜于蓝呐！恭喜严真君，执掌龙印，一统大夏。你可比你爹刘旺懂事太多了，这个女人就赏赐给你了。多谢严真君。雨柔啊，我早说过，你终究会成为我刘华云的女人。刘华云，你做梦！我生是龙君林的人，死是龙君林的鬼。刘化云，你知道君林是谁吗？你竟敢帮着严南烈这个反贼对付他！<笑>如今龙印在手，龙君林对我来说就是个喜子。事到如今，你竟然帮着龙君林那个废物说话，我看你真是老的不中用。你，沈梦梦，你真是大逆不道！当初我就该让麒麟战神一刀把你杀了。嗯，小梦，我早跟你说过，沈雨柔归我，沈氏总裁归你。她现在是我的女人。可是刘少，梦啊，刘少可是颜真君身边的大红人，你可不能忤逆他。反正总裁的位置是你的，你以后有的是时间教训他。谎话下去。要是龙君林不自裁在我面前，我就杀了沈烈和这个老头。严南烈，听说你在找我，正好，我也在找你。金林，你快走，你别管我们。雨柔，别担心，就算世界末日，我也能保护。严南烈，今天就是你的死期！操你个大言不惭的废物！如今严真君权势通天，连国主都亲自为他举办出山盛典。你一个废物，你有什么资格跟他斗？龙君林，我现在龙印在手，现在杀你就如同杀死一只小蝼蚁。君林啊，别管我，做你该做的事情。严南烈，记住，是我成就了龙印，而不是龙印成就了我。我不想见血下的雨柔，给你一个滚出去自裁的机会。五年前你斗不过我，现在一样，给我杀了他！住手！你们谁敢与金龙帝君为敌？我赤霜第一个杀了他。金龙帝君，属下来迟，还请恕罪。什么？君林，我猜的果然没错，你就是传说中的金龙帝君。没错，君林就是金龙帝君
，你这个冒牌货，死期到了！奶奶，我没听错吧？龙君林这个废物，竟然是金龙帝君！怎么可能？这个废物怎么可能是叱咤大夏的金龙帝君呢？是又能怎么样？龙君林，且不说我现在实力不在你之下，况且我有龙印在手，包括你女人也在我手上。你要是不乖乖顺从我，我现在就杀了他！我使不得啊，严之君。沈玉茹现在可是我的女人啊，你不能杀她。老弟，谁要是敢忤逆我，这就是下场。林南烈，就你也配威胁我？既然如此，我只好先送他上路了。志双，保护好玉茹。龙君烈。你还当我是五年前在你身后隐藏光芒的我吗？我现在是新任帝君，我无可比拟。无论是五年前还是现在，你只配在我之下臣服于我，顺我者昌，逆我者亡。不可能，不可能！可我明明掌握了化龙能力，那为什么还是打不过你？这点道理怎么弄？废物！我龙君临替你天下，天下无敌，你上路。龙君临，这个贱人活命的话，放了炎帝君。<笑>沈梦，看来你是想一条道走到黑。沈梦梦，你快放开沈小姐！梦梦，你这是在做什么呀？你不想活了？奶奶，你还不明白？只要颜真君一死，不仅当不了沈氏的总裁，说不定连命都没有了。沈梦梦。你就这么在意这个总裁的位置吗？不像话，你就是个不孝女。以俊林的品性，他当时不杀你，过后他是不会后悔的。你是糊涂啊！你别骗我了，我必须为了自己的未来赌一把。林真君，你快起来，他们要是敢乱来，杀了这个贱人。龙锦林，没想到啊，你会败在一个女人手上。你咒我也。沈梦梦，我对你已经没有耐心了。少废话，快把刀放下！玉山，杀了！君林，玉柔，你没事吧？帝君，国主亲驾帝都的路上，被被扶桑国的人给抢走了。君林，你放心吧，我会在家好好等你的。好，你放心，给我三天时间，我灭了扶桑国就好了。斗气三军，随我踏平扶桑。<笑>